ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചലനങ്ങളും മുമ്പ് എപ്പോഴോ നടന്ന പോലെ തോന്നാറില്ലേ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇതിന് ചില ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ നിങ്ങളുടെ തത്സമയാനുഭവം മുൻപ് ഒരിക്കൽ നടന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് വെറും തോന്നലാണോ അതോ യാഥാർത്ഥ്യമോ ഇത് മറ്റാർക്കും തോന്നാത്ത അനുഭവമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു തെറ്റി ആദ്യം ഞാനും കരുതിയിരുന്നത് അത് എൻ്റെ മാത്രം അനുഭവമാണെന്നായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കും ഇതേ അനുഭവമുള്ളതായി അവർ പങ്കുവച്ചത് അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സംഭവം മുമ്പ് കണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തെയോ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടതായി തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് ഇത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡായ ദേജാവു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഓൾറെഡി സീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ തീരയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദേജാവുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും മിത്തുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേജാവു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗമല്ല ഇത് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ദേജാവു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പിലപ്സി എന്ന ന്യൂറൽ ഡിസീസിന് കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ദേജാവു എപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഒന്നുമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളാണ് ഇവയെല്ലാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല പൂർവികരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കഴിവാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം ഇതിനെ ഒരു കൂട്ടം തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷികൾക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാനോ ചിലന്തികൾക്ക് സങ്കീർണമായ വലവുണ്ടാക്കാനോ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല എന്ന വാദം ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേജാവു എന്നത് പൂർവികരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവാണോ എന്നത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രീ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ മിത്ത് എന്നോ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നോ വിളിക്കാനാവില്ല നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും പിന്നീട് അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ദേജാവു എന്ന ഫീലിംഗ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രീം സൈക്കോളജി പ്രകാരം നമ്മൾ കാണാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണില്ല എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ച കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം റീസൺ നമ്പർ വൺ സാധാരണയായി നമ്മൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിലുള്ള റെക്റ്റിന എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഇമേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ നേരെ തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കും അതിനുശേഷം തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ച് സിഗ്നൽ അയക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാലേ നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കണ്ണിന് ഒരു റെക്റ്റിനെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ സമയമാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കണ്ണിലേക്കും ഒരേ സമയമാണ് അയക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം മുൻപ് കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ വലത് കണ്ണ് ഇടത് കണ്ണിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ അതുകാരണം വലത് കണ്ണ് ഇടത് കണ്ണിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നൽ അയക്കുകയും പിന്നീട് ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഇടത് കണ്ണ് ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മുൻപേ കണ്ടതായി തോന്നും കാരണം വലത് കണ്ണ് ആദ്യമേ ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നല്ലോ റീസൺ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ മൈൻഡ് രണ്ട് തരമുണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും അതായത് ബോധ മനസ്സും ഉപബോധ മനസ്സും നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സിഗ്നലുകൾ എല്ലാം ആദ്യം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ദേജാവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹം കണ്ട സിഗ്നൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കും പിന്നീട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക്
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ തേജാവു അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയിലെ പോരായ്മകളും മറ്റും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിച്ചിടുക ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ മിസ്റ്റ് ക്യാപ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതിലെ മികച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാനാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക്